മാർക്കറ്റ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകൾ നേരുന്നു ഈ വീഡിയോ മാർക്കറ്റ് മലയാളത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഒരു വിഷു കൈനീട്ടമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓഹരി നിക്ഷേപം വളരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ രീതി സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഓഹരി ഒരു നിക്ഷേപകൻ വാങ്ങിക്കുന്നു ഒരു നിക്ഷേപകൻ വാങ്ങിക്കുന്നു ആരാണ് നിക്ഷേപകൻ ഒരു ഓഹരി വാങ്ങിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരികൾ വാങ്ങിക്കുകയും അത് ദീർഘകാലം കൈവശം സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ നിക്ഷേപകൻ അഥവാ ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോക്സോ സ്റ്റോക്കുകളും ഷെയേഴ്സൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഒരുപാട് കാലം അത് കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ നിക്ഷേപകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നിക്ഷേപകൻ പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഷെയർ വാങ്ങിക്കുന്നു ആ സ്റ്റോക്ക് വളരാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് വളർന്ന് നൂറ് രൂപയിലെത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ നൂറ് രൂപയിലെത്തുന്ന സമയത്ത് ആ കമ്പനി അതിൻ്റെ വില സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും പത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ നിക്ഷേപകൻ ഒരു ഷെയറാണ് പത്ത് രൂപയുടെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആ ഷെയർ വളർന്ന് നൂറ് രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് കമ്പനി അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ നൂറ് രൂപയാണ് അത് പത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പത്ത് ഷെയേഴ്സായിട്ട് അത് മാറുകയാണ് അതായത് ആദ്യത്തെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൂറ് രൂപ പത്ത് രൂപയുടെ പത്ത് ഷെയേഴ്സായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു നിക്ഷേപകൻ പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഹരി വാങ്ങിച്ച് കൈവശം സൂക്ഷിക്കുന്നു ആ ഓഹരി വളർന്ന് നൂറ് രൂപയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ കമ്പനി ആ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും പത്ത് രൂപയിലേക്ക് അതിൻ്റെ വില കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ നിക്ഷേപകൻ്റെ കയ്യിലുള്ള നൂറ് രൂപ പത്ത് രൂപയുടെ പത്ത് ഓഹരി ആയിട്ട് മാറുന്നു വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പത്ത് ഓഹരികൾ നൂറ് ഓഹരികളായി മാറുന്നു വീണ്ടും ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് നടന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളിലുള്ള നൂറ് ഓഹരികൾ ആയിരം ഓഹരികളായി മാറുന്നു വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഓഹരികൾ പതിനായിരം ഓഹരികളായി മാറുന്നു ഓക്കെ സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സാണ് വളരെ ലളിതമായ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് വണ്ണിൽ പത്തായി സ്പ്ലിറ്റ് ടൂൽ നൂറ് ആൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ത്രീയിൽ ആയിരം സ്പ്ലിറ്റ് ഫോറിൽ പതിനായിരം ഓക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ഫോറിന് ശേഷം അമ്പത് രൂപയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷെയർസ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അമ്പത് രൂപയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷെയർസ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ നോക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ അമ്പത് രൂപ ഇൻറ്റു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളിലുള്ള പതിനായിരം ഷെയർസ് അമ്പത് രൂപ ഇൻറ്റു പതിനായിരം ഷെയർസ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അതായത് നിക്ഷേപകൻ്റെ പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു ഷെയർ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിന് ശേഷം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായിട്ടാണ് വളർന്നിരിക്കുന്നത് പത്ത് രൂപ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായിട്ടാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് പക്ഷേ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് നമ്മളുടെ സമ്പത്ത് വളരുന്ന ആദ്യത്തെ രീതി രണ്ടാമത്തെ രീതി വളരെ സിമ്പിളാണ് ബോണസ് ഷെയർസ് 
പണം മുടക്കാതെ തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ലഭിക്കുന്ന അഡീഷണൽ ഷെയർസിനെയാണ് ബോണസ് ഷെയർസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള ഷെയർസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചാണ് ബോണസ് ഷെയർസിൻ്റെ എണ്ണം തീരുമാനിക്കുന്നത് ബോണസ് ഷെയർസ് എന്നാൽ കമ്പനിയുടെ ഏണിങ്സ് അവരുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഷെയർസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെ നൽകുന്നതാണ് ഓക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഓഹരികളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് കമ്പനി നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നൽകുന്ന ഷെയർസിനെയാണ് ബോണസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു നിക്ഷേപൻ്റെ കയ്യിൽ നൂറ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് ആ കമ്പനി നാല് ഈസ് ടു ഒന്ന് റേഷ്യോയിൽ ഫോർ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ ബോണസ് ഷെയർസ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഫോർ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെയർസിന് നാല് അഡീഷണൽ ഷെയർസ് ലഭിക്കും ഓക്കെ ആ നിക്ഷേപകൻ്റെ കൈകളിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നൂറ് ഷെയർസാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഷെയറിന് നാലെണ്ണം അഡീഷണൽ കിട്ടുമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോണസ് ഷെയർസിൻ്റെ എണ്ണം നാനൂറാണ് ബോണസ് ഷെയർസിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ കയ്യിലുള്ള നൂറെണ്ണം പ്ലസ് അഡീഷണലായി കിട്ടിയ നാനൂറെണ്ണം ചേർത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷെയർസ് അഞ്ഞൂറെണ്ണമായിട്ട് വളരുന്നു ഓക്കെ ഇനി വൺ ഈസ് ടു ഫോർ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഷെയറിന് ഒരു ഷെയറാണ് അഡീഷണൽ ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ നൂറ് സ്റ്റോക്സ് ഉള്ള ഒരു നിക്ഷേപകന് ഈ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നാല് സ്റ്റോക്കിന് ഒരെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഷെയർസിന് ഒരു ഷെയർ എന്നുള്ള കണക്കിൽ നൂറ് ഷെയർസിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഷെയർസാണ് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ റേഷ്യോയിൽ ബോണസ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഷെയർസ് നൂറ് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഷെയർസാണ് ഫോർ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിലാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറായിട്ട് മാറും വൺ ഈസ് ടു ഫോർ റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചായിട്ട് മാറും വളരെ സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ട് പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ഒന്ന് ബോണസ് ഷെയർസ് ഒരു കമ്പനി ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസിൽ ഒരു നിക്ഷേപകൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ പതിനായിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് അതിൻ്റെ നൂറ് എണ്ണം സ്റ്റോക്സ് വാങ്ങിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ നൂറ് സ്റ്റോക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിക്ഷേപകൻ വാങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബോണസ് ഷെയർസ് വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ വന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഓഹരികളുടെ എണ്ണം നൂറിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറായി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ വീണ്ടും ബോണസ് ഷെയർസ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളിലുള്ള ഷെയർസ് ഇരുന്നൂറിൽ നിന്നും നാനൂറായി എന്നാൽ എൺപത്തി ആറിൽ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നാനൂറെണ്ണത്തിൽ നിന്നും അത് നാലായിരം എണ്ണമായി എൺപത്തി ഏഴിൽ വീണ്ടും വൺ ഈസ് ടു വൺ ബോണസ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ നാലായിരം എണ്ണായിരമായി ഇങ്ങനെ എൺപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ബോണസ് ഷെയർസ് എല്ലാം ചേർക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ വാങ്ങിയ നൂറ് ഷെയർസ് ഇന്ന് ഒരു കോടി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ലക്ഷം ഷെയർസായി മാറി ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ വാങ്ങിയ നൂറ് എണ്ണം ഷെയർസിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മുപ്പത്തി ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് ബോണസ് ഷെയർസും സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റും കഴിഞ്ഞ് ഒരു കോടി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ലക്ഷം എണ്ണം ഷെയറായിട്ട് മാറി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ അവസാനം ഈ ഷെയറിൻ്റെ വില മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപയോടടുത്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബറിലെ ഇതിൻ്റെ വില മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപയോടടുത്താണ് അതായത് ടോട്ടൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബറിൽ അതിൻ്റെ വില മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപ ഇൻറ്റു ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരം എണ്ണം സമം അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കോടി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ വാങ്ങിയ പതിനായിരം രൂപയുടെ നൂറ് ഓഹരികൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബറിൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കോടിയിലധികം രൂപയാണ് റിട്ടേൺസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷം കൊണ്ട് നൂറ് ഓഹരികൾ വളർന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കോടി രൂപയായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഏതാണ് ഈ കമ്പനി ഈ കമ്പനി ഏതാണ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഡിസ്ക്ലൈമ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം വെബ്സൈറ്റുകൾ ഓൺലൈൻ വഴി ശേഖരിച്ചതാണ് അക്യുറസിയുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ വാങ്ങിയ നൂറ് രൂപയുടെ ആ ഓഹരി മുപ്പത്തി ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കോടി രൂപയാക്കിയ ആ ഓഹരി മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെയുമല്ല അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം വിപ്രോയുടെയാണ് വിപ്രോയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിയ നൂറ് ഷെയേഴ്സ് ഇന്ന് വളർന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കോടി രൂപയായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്കൊരു റിവ്യൂ നോക്കാം സ്റ്റോക്ക് വളരുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് രണ്ട് ബോണസ് ഷെയേഴ്സ് ഇതിന് നമ്മൾ ജനറലി നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോമ്പൗണ്ടിങ് കൂട്ടുപലിശ എന്ന് പറയാറുണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ജനറലി നമുക്കതിനെ കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് വിളിക്കാം കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വാക്കുണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ദ എയ്റ്റ് വണ്ടർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഹീ ഹു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ഇറ്റ് ഏൺസ് ഇറ്റ് ഹീ ഹു ഡസ് ഇൻ പേസ് ഇറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എട്ടാമത്തെ അത്ഭുതമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ഏൺ ചെയ്യും അത് മനസ്സിലാക്കാത്തവൻ പേ ചെയ്യുമെന്ന് സോ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിന് ശക്തമായ ഒരു നിക്ഷേപ രീതി എന്നും പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ടിങ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു നിക്ഷേപം അത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് നിക്ഷേപം തന്നെയാണ് ഇത് മാർക്കറ്റ് മലയാളത്തിൻ്റെ ഡിസ്ക്ലൈമറാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾക്ക് ട്രേഡിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മാർക്കറ്റ് മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെടാം ഞങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം ഞങ്ങളുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ സെവൻ നയൻ സീറോ ടു ടു വൺ ഡബിൾ നയൻ ഫോർ വൺ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഏവർക്കും ഈ വിഷുക്കായി നീട്ടം വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ വളരെ നല്ലൊരു വിഷു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമായി ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനകൾ ആശംസകൾ നന്ദി നമസ്കാരം ശുഭദിനം